హాయ్ అండి నేను మీ స్వాతి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వాతిస్ కిచెన్ అండ్ బ్యూటీ టిప్స్ ఇవాళ మన వీడియోలో మనం ఫల్జర్ సోడా అంటే మసాలా సోడాని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూడబోతున్నాం ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ప్లెయిన్ సోడా అండ్ సబ్జా గింజలు ఐదు నిమిషాలు ముందుగానే నానబెట్టుకోవాలి సో నానబెట్టిన సబ్జా గింజలు పచ్చిమిరపకాయలు నిమ్మకాయ పుదీనా అలాగే కాస్తంత అల్లం సో వీటిని మనం మసాలా దంచుకునే దాంట్లో అయినా కచ్చాపచ్చగా దంచుకోవాలి లేకపోతే మిక్సీ జార్లో వేసైనా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కచ్చాపచ్చగానే ఉండాలండి సో ముందుగా మనం ఒక చిన్న గ్లాస్ని తీసుకోవాలన్నమాట అందులో కొద్దిగా పుదీనా అలాగే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ని అలాగే అల్లం పేస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఈ చిన్న గ్లాస్ ఎందుకంటే మనం కొంచెం ఏదైతే మనం సోడా పోసుకుంటామో ఆ గ్లాస్లో ఈ గ్లాస్ మునిగేటట్టు చూసుకోవాలి స్టీల్ గ్లాస్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు అలాగే ఇందులో మనం హాఫ్ నిమ్మకాయని కట్ చేసి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం నిమ్మరసాన్ని అలాగే కొంచెం ఉప్పు కరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ సాల్ట్ కరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తేనే అసలైన టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సాల్ట్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ మనం సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే మనం నానబెట్టి ఉంచుకున్న సబ్జా గింజలు ఉంటాయి కదా అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చేసింది కదా ఇవి హెల్త్కి చాలా మేలు చేస్తాయి చాలామంది కూల్ డ్రింక్స్ తాగే అలవాటు ఉంటుంది కదా సో వాటిని అవాయిడ్ చేసి ఇలా సోడాలో ఇలా సబ్జా గింజలను యాడ్ చేసుకుని తాగితే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది సో ఆ మిశ్రమాన్ని మనం ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట సో ఈ చిన్న గ్లాస్ పెద్ద గ్లాస్లో దిగే అదే మునిగేలా ఉండాలని చెప్పాను కదా సో మనం అలాంటి గ్లాస్లో ఈ ప్లెయిన్ సోడా ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను కొంచెం తక్కువ వేసాను నిండుగా వేయలేదు ఎందుకంటే మనకి బయటికి స్ప్లిట్ అవుతుంది కదా సోడా సో మీరు నిండుగా వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఉంటుందండి అసలు అయిన మజా చూడండి నెమ్మదిగా ఆ గ్లాస్ని మనం ఆ సోడాలో కొదిలితే అది ఒక్కసారిగా పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో సోడా అనేది కూడా పొంగుతుంది అనమాట ఇంకా నిండుగా వేస్తే ఎక్కువగా స్ప్లిట్ అవుతుందండి నేను అందాగానే కొంచెం వేసాను కొంచెం వెళ్తూ ఉంచాను అనమాట సో సోడా రెడీ అయిపోయింది దీన్నే ఫల్జర్ సోడా అని మసాలా సోడా అని పిలుస్తూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ నాకైతే కొంచెం ఘాటు ఎక్కువైంది మీరు నాకు తెలిసినంత వరకు హాఫ్ పచ్చిమిర్పకాయ అయితే సరిపోతుంది మీకు మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఏ విధంగా కుదిరిందో కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి